தமிழ்நாட்டில் விவசாயிகளுக்கு சொந்தமான நிலங்களில் அவர்களுடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் உயரழுத்த மின்கோபுரம் அமைப்பதை எதிர்த்து கடந்த பதினேழாம் தேதி முதல் கோவை திருப்பூர் ஈரோடு சேலம் நாமக்கல் திருவண்ணாமலை வேலூர் ஆகிய எட்டு இடங்களில் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இப்போது மின் உற்பத்தி துறையில் ஏராளமான தனியார் நிறுவனங்களும் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களும் ஈடுபட்டுள்ளன கமிதியில் கமிதியில் ஆசியாவிலே மிகப்பெரிய சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி நிலையத்தை இந்தியாவினுடைய பெருமுதலியால் முதலாளியான அதானி நிறுவி அந்த மின்சாரத்தை அங்கிருந்து சத்தீஸ்கர் வரை கொண்டு போவதற்கான திட்டம் என்பது இப்போது மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அதே போலவே ஏராளமான தனியார்கள் காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் தமிழகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் கூடங்குள அணு மின்சாரம் உடன்குடி அனல் மின் நிலையம் உட்பட தமிழகத்தில் மின் உற்பத்தியில் ஒரு கூடுதலான முதலீடு என்பது இப்போது செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த மின்சாரம் முழுவதையும் தமிழ்நாட்டை தவிர்த்து கேரளா கர்நாடகா உட்பட சத்தீஸ்கர் வரை கொண்டு செல்வதற்கான முறையிலே தான் இப்போது முப்பது உயரழுத்த மின் திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு மத்திய மாநில அரசுகள் ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கிறது இந்த திட்டங்களுக்கான உயர்மின் கோபுரத்தை விவசாயிகளிடம் ஒப்புதல் இல்லாமல் பவர் கிரெடிட் நிறுவனம் மேற்கொண்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் காவல்துறையை ஏவி வருவாய்த்துறையை பயன்படுத்தி விவசாயிகளை அச்சுறுத்தி பொய் வழக்கு போட்டு பலரை பல விவசாயிகளை சிறையிலே அடைத்து இந்த திட்டத்தை இப்போது நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துடைய இந்த அடக்குமுறையை எதிர்த்தும் விவசாய நிலங்களில் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் அமைக்கப்படுவதை எதிர்த்தும் தான் இந்த போராட்டம் என்பது இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த உயரழுத்த மின் திட்டங்களை விவசாயிகள் எதிர்க்கவில்லை மாறாக கேபிள் வழியாக இந்த திட்டங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் ஏற்கனவே ஒப்புதல் இல்லாமல் உயர்மின் கோபுரம் அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும் செல்ஃபோன் டவருக்கு வழங்க வழங்கப்படுவதை போல உயர்மின் கோபுரங்களுக்கும் வாடகை வழங்க வேண்டும் என்கிற இந்த இரண்டு கோரிக்கைகளை முன்வைத்துத்தான் விவசாயிகள் இந்த தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் உடனடியாக தமிழ்நாடு அரசாங்கம் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளை அழைத்து பேசி ஒரு சுமூகமான தீர்வு காண வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பில் வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏற்கனவே இரண்டு முறை தமிழக மின்துறை அமைச்சரோடு பேச்சுவார்த்தை என்பது நடைபெற்று அந்த பேச்சுவார்த்தையில் விவசாயிகளுடைய இந்த நியாயமான கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஏற்கவில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் விவசாயிகளுக்கு சொந்தமான நிலம் அவர்களை ஒப்புதல் இல்லாமல் அரசால் கையகப்படுத்தப்படுகிறது அல்லது அரசால் ஒரு திட்டத்துக்கு எடுக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் விவசாயிகளுக்கு நிலத்தின் மீதான உரிமை என்பதே இன்றைக்கு கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு நிலம் கையகப்படுத்துவது சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்ததற்கு பிறகு அரசனுடைய திட்டமாக இருந்தால் எழுபது சதமான விவசாயிகள் எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் தனியார் திட்டங்களாக இருந்தால் எண்பது சதமான விவசாயிகள் எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் இப்படி சட்டங்கள் வந்ததற்கு பிறகும் வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் போடப்பட்ட அந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி திட்டத்தை நிறைவேற்றுவது என்கிற முறையிலே தான் ஒரு அடாவடித்தனமான அணுகுமுறையை தமிழ்நாடு அரசாங்கம் மேற்கொண்டிருப்பது என்பது உண்மையான கண்டனத்துக்குரியது ஆகவே விவசாயிகளுடைய இந்த நியாயமான கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஏற்று செயல்படுத்துகிற வரை இந்த போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறும் இவர்களுக்கு ஆதரவாக எட்டு மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் போராடினாலும் இவர்களுக்கு ஆதரவாக தமிழ்நாடு முழுவதும் நாளையிலிருந்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பில் ஆதரவு ஆர்ப்பாட்டங்கள் என்பது சென்னை உட்பட அனைத்து மாவட்டங்களில் நடைபெற இருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன